ஒரு ஈக்வேசன் கொடுத்து அந்த ஈக்வேசனை பேர் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு விஷயங்கள் முதல் பேர் ஆஃப் லைன்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டாவது பர்பண்டிகுலர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் முதல்ல ஜென்ரல் ஃபார்ம் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் கம்பேர் வித் ஜென்ரல் ஃபார்ம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இத ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஒவ்வொன்றா கம்பேர் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ எஃபிசியன்ட் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ எஃபிசியன்ட் டூ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒயோட கோ எஃபிசியன்ட் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒயோட கொஸ்டின் ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது த்ரீ ஹெச்சுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஹெச் ஈக்குவல் டு இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயோட கோ எஃபிசியன்ட் பி ஒய் ஸ்கொயோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் டூ அதுதான் பி எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ ஜி இங்கே பாருங்கள் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் த்ரீ இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ ஒயோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ எஃப் ஒயோட கோ எஃபிசியன்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எஃப்ங்கிறது இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ ஒன் பை டூ கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ சி அங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்மட்டில் இருந்து காட்டால் இப்படி கம்பேர் பண்ண முடிஞ்சது இப்போது முதல் என்னென்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஏபிசி ப்ளஸ் டூ இன்டு இங்கிலீஷில் ஏபிசிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் டிஇ வரும் அதை விட்டுருங்க அந்த ரெண்டு லெட்டர் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் மூணு லெட்டர் என்ன வரும் ஏபிசி டிஇக்கு அப்புறம் எஃப்ஜிஹெச் மைனஸ் இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் இன்டு அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ரெண்டாவது லெட்டர் இன்டு அந்த ரெண்டாவது லெட்டருக்கு ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த மூணாவது லெட்டர் இன்டு அந்த மூணாவது லெட்டருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரணும் இது ப்ரூவ் தட் அதனால் செக் பண்ணுறோம் எடுத்தோன்னா திருதுப்புன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எங்கேயே போட்டுறக்கூடாது கவனிங்க ஏ டூ இன்டு பி மைனஸ் டூ இன்டு சி ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பாருங்க ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் இன்டு ஜி இன்டு ஹெச் எஃப்ங்கிறது ஒன் பை டூ இன்டு ஜி த்ரீ பை டூ இன்டு ஹெச் த்ரீ பை டூ அந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் அடுத்து மைனஸ் ஏ இன்டு எஃப் ஸ்கொயர் ஏங்கிறது டூ ஒரு ஸ்டெப்பை மிச்சப்படுத்திக்கலாம் இங்கேயே எஃப் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் எஃப்ங்கிறது ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் அப்புறம் மைனஸ் பி இன்டு பிங்கிறது மைனஸ் டூ ஜி எஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன்று ஜிங்கிறது த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் நைன் பை ஃபோர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் சி இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் சிங்கிறது ஒன் ஹெச்சுங்கிறது த்ரீ பை டூ அந்த த்ரீ பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் பை ஃபோர் சிம்பிளி பண்ணலாம் டூ இன்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் கீழே டூ இன்டூ டூ ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் அப்புறம் பாருங்க மைனஸ் டூ பை ஃபோர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் சிம்பிளி பண்ணிக்கலாமா மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் செகண்ட் டேபிள் கேன்சல் பண்ணால் 2 டைம்ஸ் நைன் பை டூ அதுக்கப்புறம் பாருங்க எத்தனை டைம் ஆயிக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சாவது டேம் மைனஸ் ஒன் இன்டூ நைன் நைன் பை ஃபோர் பாருங்க ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் கேன்சல் அடுத்தது இதை சிம்பிளை பண்ணால் ஒன் டைம் டூ டைம்ஸ் நல்லா கவனிங்க இங்கே டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குதுல்லோ அப்போ அப்படியே வச்சுட்டு நியூமரேட்டர் சிம்பிளை பண்ணலாம் நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் எயிட் பை டூ எவ்வளோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் ஜீரோ அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சுனால இந்த கண்டிஷனுக்கு அதுதான் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பேர் ஆஃப் ஸ்டேட் லைனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இட் ரெப்ரஸன்ஸ் 
a pair of straight lines. அடுத்தது perpendicular னு ப்ரூஃப் பண்ணனும். parallel னா என்னது h square minus சொல்லுங்க பார்க்கல h square minus ab ஆ 2ab ஆ 0 perpendicular னா a plus b 0. அப்ப a plus b கண்டுபிடிக்கலா a 2 plus b b எவ்வளோ -2 என்ன ஆயிரு 0 a plus b 0 வந்துருச்சுனா it represents a pair of perpendicular lines so that some hence showed